ఇంత పిస్తాబాదం పెట్టి పెంచిన ఐదేళ్లకు ఓటు హక్కు రాదు నడక మాత్రమే వస్తుంది అందుకే ఎవరో ఒకరితో కలిసి నడవక తప్పదు పైగా జమీలి అంటూ వచ్చే ముందు ఎన్నికలు ఉంటాయి తేడా కొట్టాక కుమిలిపోవడం కంటే జమీలికి ముందు అటో ఇటో చూడ్డం నయం ఉన్నది మూడు పార్టీలే అయినా కలగలిగినవి రెండే అని స్టేట్ లీడర్ల అభిప్రాయం ఇదే మూడులో అమిత్ షా దగ్గర ప్రస్తావిస్తే ఆయన నుంచి ఒక సమాధానం వచ్చిందని అంటున్నారు ఇంతకీ ఏమన్నాడు అసలు టీడీపీతో కలవాలన్న ఐడియానే ఎమ క్రేజీగా లేదు నిన్నటి వరకు కొట్టింది అదే పార్టీని ఇప్పుడు నంచుకుంటుంది అదే పార్టీని మరి కలవడం అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకొచ్చిందో ఆల్రెడీ చెప్పేశాం పైన ఎవరో ఒకరితో కలిసి నడవాల్సిందే అవసరార్థం ప్రతీకారం కోసం వైసీపీకి సపోర్ట్ చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ ఇక ముందు ముందు కలిసి వెళ్లే ఉద్దేశం లేదు ఆ విషయం అర్థమవుతోంది ఆల్రెడీ ఫలితాలు వచ్చిన నెల రోజుల్లోనే మాటలు మారాయి వార్నింగ్లు కూడా వచ్చాయంటున్నారు ఇప్పటికే ఇక మిగిలింది రెండు ఒకటి జనసేన సేన కూడా సేఫ్ ఇప్పుడిప్పుడే నడుస్తోంది అడుగులు అప్పుడప్పుడే వేస్తున్న ఇద్దరు కలిసి నడిస్తే కాళ్లు కొట్టుకుని కింద పడ్డం తప్పితే లాభం ఉంటుందా డౌటే ఇక ఎటొచ్చి మిగిలింది టీడీపీనే చంద్రబాబుతో ఉంటే కాస్త సౌలభ్యం ఉంటుంది గాలి ఆడుతోంది అవసరమైతే మిత్రపక్షం కోసం సొంత పార్టీని కూడా కొరడాలతో కొడతాడు తాడేపల్లి గూడెంలో బాపిరాజును కొట్టినట్లు అందుకే బీజేపీ వాళ్లలో చాలా మందికి బాబు అంటే మక్కువ ఇటువైపు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా అందుకే కాకపోతే కావాలో వద్దో చెప్పాల్సింది వీలు కాదు అమిత్ షా అదే మాట షా దగ్గర అంటే అప్పుడే అవసరం లేదు ఆయన ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది తర్వాత చూద్దాం ముందు బలపట్టం మీద దృష్టి పెట్టండి అని హెచ్చరిక స్వరంతో అన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది ఏపీలో బీజేపీ ఏవేవో చేరికలు చేయాలి అనుకుంటోంది మరో రెండు రోజుల్లో భారీ స్థాయిలో సన్నాహాలు కూడా చేసుకుంది ఇలాంటి సమయంలో ఇలాంటి ఫిల్లర్లు రావడం ప్రచారమే అని కూడా ఒక వర్గం కొట్టి పారేస్తోంది కాకపోతే కొంతమంది నాయకుల్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఇది అని వాళ్లు కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితి అయినా వన్ సైడ్ లవ్ గురించి ఇంత చర్చ దేనికి యువతలు టీడీపీ ఏమనుకుంటుందో అనేది కథ పాయింట్